Guck mal, Leute. Ein Blumenmeer. Ich komme mir vor wie eine Blumenverkäuferin. Wollen wir Rose kaufen? Guckt euch das mal an. Ist das nicht krass? Und dann habe ich hier noch Schoki bekommen. Alles vegan, vegane Trüffel, vegane Meeresfrüchte, vegane schwarzer Tee, Schoki, eine schöne Karte, Tee. Krass. Also, den Strauß habe ich zur Premiere bekommen und den Strauß habe ich zur Deniere bekommen. <lacht> und den Strauß habe ich von meinem Schatzi bekommen, zur Premiere. Und... Dann habe ich noch ein paar einzelne Rosen bekommen und dann waren noch ganz viele Rosen übrig, die keiner haben wollte. Und dann habe ich die alle mitgenommen und habe die alle angeschnitten und auf Vasen aufgeteilt. Und das Krasse daran ist, ich habe die beim Aufteilen einfach so zufällig genommen und gar nicht gezählt groß oder die Farben jetzt irgendwie speziell sortiert. Und in dieser Vase hier sind genau neun Rosen habe ich gerade festgestellt, als ich mal alle zählen wollte. Und neun ist ja meine Lieblingszahl. Und in dieser Vase hier sind genau neun Rosen. Und in dieser Vase hier sind auch genau neun Rosen. Okay, ich gebe zu, in dieser Vase waren zehn und hier waren nur acht. Und da habe ich eine eben noch umgesteckt, die hier. Nämlich, die habe ich hier noch muss man ein bisschen, braucht noch ein bisschen mehr Wasser, glaube ich. So, so ist schön. Und 9 und 9 und 9 ergibt ja 27, was in der Quersumme wieder 9 ist natürlich. Und sowas ist mir ja sehr wichtig, dass die Quersumme durch 3 teilbar ist oder bestenfalls sogar 9 ist. Wenn man jetzt hier die 12 dazu nimmt, dann haben wir 39, was auch wieder eine wunderschöne Zahl ist. Weil die 9 ist dabei und die 3, mein Geburtstag. Und dann haben wir hier natürlich auch noch Rosen. Und zwar sind in diesem Strauß hier 5 Rosen verarbeitet. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man jetzt die Pfingstrosen noch dazu zählt, dann haben wir hier 1, 2, 3 und 2, die noch Knospen sind. Da sind jetzt zusammen zehn, nicht neun, aber fast. Und sogar diese hier, die waren nämlich schon abgeknickt, aber die habe ich noch gerettet, sind auch drei. <lacht> ja, drei Rosen musste ich leider wegtun. Die haben leider äh, über Nacht hinter der Bühne gelegen. Die hatten von den Kids welche vergessen und die ähm, waren nicht mehr zu retten. Aber wir zählen zusammen. Diese ganzen Rosen hier zusammen sind, wer hat mitgezählt? 39. Plus die aus den Sträußen, dann sind wir bei 49, richtig? Plus die drei kleinen hier, dann sind wir bei 52. So, wenn ich jetzt noch die, ich glaube es waren drei abgeknickt dazu nehme, dann sind wir bei 55. 54 wäre besser, na gut. Aber es ist jedenfalls faszinierend. Ich weiß, ich bin ein bisschen schräg. Und jetzt habe ich hier dieses ganze Blumenmeer. Aber so ist es. Und dabei habe ich erst Toi, 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 du magische Frau. Ja, wir haben ja das magische Notenheft gespielt. Dann passt das natürlich. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe erst am Sonntag Geburtstag. Und jetzt habe ich jetzt schon so viele Blumen. Mein Gott. Aber schön ist es. Draußen gewittert ist schon seit einer Stunde oder so. Sehr muckelig. Und ich werde gucken, ob ich jetzt gleich ein bisschen Schlaf finde. Da bin ich noch mal kurz. Ich glänze ein bisschen, es ist warm. Und das Make-up, oder beziehungsweise ein bisschen ähm, Wimperntusche ist auch schon ein bisschen verrutscht. Und ich sehe ein bisschen fertig aus, aber so ist das. Ich bin auch fertig und ich freue mich jetzt auch echt aufs Bett. Ähm, ja. Vielleicht werde ich noch mal ein bisschen mehr erzählen, die Tage, aber so viel kann ich schon sagen. Es, ähm, es waren zwei ganz tolle Aufführungen und 
die harte Arbeit die letzten zwei Wochen und auch die vielen Wochen im letzten Jahr ähm, hat sich wirklich gelohnt. Ich bin unfassbar stolz auf die Kids. Die haben es wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, gestern habe ich noch das Skript mitgelesen, dass ich zur Not soufflieren kann, obwohl ich mir schon gedacht habe, dass sie es nicht brauchen. Und heute habe ich es nach der ersten Szene einfach zur Seite gelegt, weil ich mir dachte, nee, die, die machen das schon. Und da musste ich nur noch das Portal bedienen, was mir viel Ärger im Vorherein gemacht hat, aber heute auch funktioniert hat durchgehend. Und ähm, ja, gestern war es so halb gut besucht, sag ich mal. Wir hatten nun einfach auch wahnsinnig gutes Wetter und da ist es immer ein bisschen schwierig, die Leute fürs Theater zu begeistern. Und heute war es aber richtig voll nochmal und das ist natürlich total toll. Das ähm, ja, freut mich natürlich vor allen Dingen für die Kids, denn das haben die sich ja wirklich verdient. Und ja... Es war wirklich, wirklich sehr schön und es ist sehr schade, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. <lacht> Wobei ähm, ein paar Tage Erholung äh, auch jetzt nicht schlecht sind. Und ja, mal gucken, mal gucken, was passiert. Und äh, es war heute auch ein Fotograf da, der auch ähm, eine Aufnahme gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wann wir die zu sehen kriegen. Ich werde da vorne wahrscheinlich nicht so wirklich viel zeigen können, weil... Ne, wegen Rechten und so weiter und die Kids sind da drauf, aber ja, ich habe jedenfalls auch sehr viel Lob bekommen fürs Stück und für meine Arbeit, das freut mich natürlich und Anerkennung und ähm, das, äh, ja, wer mich kennt, weiß, dass mir das das Wichtigste ist, dass, dass man meine Arbeit zu schätzen weiß, das ist mir tatsächlich wichtiger als das Geld und äh, deswegen freut mich das umso mehr und ich bin ja auch immer sehr kritisch und äh, ja, es war wirklich toll, es war wirklich toll. Und mal gucken, vielleicht wird das Stück ja auch irgendwann nochmal irgendwo aufgeführt, wer weiß. Ich wünsche euch eine gute Woche und dann sehe ich euch bald. Bye, bye. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten Sem Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.